各位同学好，今天跟大家介绍一下，呃，关于画格速率转换的问题。因为我们在拍摄的时候会使用呃不同的画格率，也就是每秒的格数是不一样的。比如说最常用的就是有，比如说每秒二十四格、每秒三十格以及每秒六十格的一些不同的设定。那么精确的计算的话，每秒二十四格呢是其实是二三点九八，那么每秒三十格呢是二十九点九七，那每秒六十格呢是呃五十九点九四啊，所以我这边呃放了三种不同的这个画格率啊，不同的速度所拍摄的素材，大家可以先看一下啊。那我这个时间轴设定的这个画格率呢是 29.97 所以呃，我们看 29.97 格放在 29.97 的时间轴上呢是最顺畅的。好，第一个镜头，第二个镜头也是 29.97。原则上是呃不会有任何晃动。那下面我们看的是 23.98 格的呃画画格率的影像啊，那放在 29.97 格的预设的画格率的时间轴上，我们看一下，你会发现，在摇的时候它会有晃动的效果。啊，好像有掉格的感觉，有不顺畅的感觉。那这个主要原因就是因为，呃，每秒 23.98 格的影片呢，放在呃预设是 29.97 格的时间轴上，会有这个效果。好，我们那我们再看，呃，每秒60格，也就是 59.94 格的这个影影像。其实，呃，我们可以发现，其实每秒六十格，当然放在呃每秒三十格的这个时间轴上是没有什么问题的。而且，因为它拍的格数多，其实它的这个清晰度会比前面两者都好。好，那所以我们要解决的问题就是，当我们用二三点九八格速率的拍摄格数啊，放在二九点九七格的。这个时间轴上的时候该怎么处理啊？怎么解决这个？我们看到这个晃动的效果啊，跳格的效果。那它解决的方式有两种啊，一种呢就是让 29.98 格的这个影片用它的元素来播放，就是它如果是用 23.98， 那么它也就以 23.98 的速度来播放的话，那它可以维持。就不会有晃动的感觉，但是它会缩短，这个素材会缩短，所以我们先选它啊，这个做法就是先选它之后，在这个 Retime 里面啊，然后选 Automatic Speed 啊，你有没有看它会缩短，它会自动的缩短，然后它是用 Fast 125 percent 速速率来播，也就是它是以它自己拍摄的速度来播放，所以我们来看一下啊。所以目前不会跳动了啊，目前不会跳动，但速度会加速。下一个一样啊，下一个一样，我们点选它之后呢，进 Retime， 然后 Automatic Speed， 啊，你看到它也会自动的缩短。我们再播放看看。好，原则上就是比较没有那个明显跳动，但是它速度加快了啊。好，那么。这是其中一种方式，我们把它取消啊。好，取消之后呢，还有一种做法就是，呃，我不要让它以元素播放，我需要，呃，让二三点九八格速率的影片呢，以二十九点九七格的速率来播放。
，如果我要<咳>改变它的播放速度，那我就需要用另外一种方法来达到。这个就是要在呃 rate conform 里面来来进行。所以我们我们点选第一个素材之后呢，呃，我们进到 inspector 里面的 rate conform 在这里，那这里有。点 floor 下面有四种格式啊，四种速度转变的格式。那经过测试呢 ，optical flow 是最流畅的，所以我们选它。然后我们再来看一下这个效果。哦，对不起，呃，你在播放之前哈、啊，需要等它运算，所以我需要等一下，就是这个地方，等到它这个地方打勾了，表示它呃目前开始运算。等到这个运算结束，再播放才会是最顺畅，否则它还是会跳动的感觉。好，跳回打勾，然后我们来播放一下啊。好，你们发现原来的那种跳动感没有了啊，而且它是以二九点九七的速度来播放，它的拍摄是二三点九八，但是它播放速度以二九点九七。也就是说，它自动帮你增加了一些一些格子啊，在其中来填补，那、啊、而且是做成一种非常流畅的效果，叫 optical flow。那下一个我们再看一下，下一个是原有的 23.97 的速度是这个样子。那我们以同样的功能，就是点选它之后，进到 inspector 的 rate conform floor floor 下方啊，我们拉下来一点。的 optical flow， 点选它，然后嗯，注意到它这个地方要开始运算。好，现在开始运算，<咳>稍微等一下啊。好，打个运算结束，我们从头看一下这个，就是二三点九八格的画面变成二九点九七。好，我们看到它变得非常的流畅啊，非常流畅。所以这个就是关于画格速率转换的做法啊。那归纳一下，前面啊，如果我们要用元素播放啊，就是 23.98 拍，就用 23.98 来放，那你就需要用 Retime 功能里面的 Automatic Speed。啊，当然要选它之后，然后用 automatic speed 啊，这是一种做法。那另外一种就是我们要用我们在时间轴上预设的速度来播放，就是改换它的速度的时候，那么就需要用，嗯，选择它之后呢，在这个 inspector 下方的 rate conform 里面 optical flow 啊，这个打开它 optical flow 选它。就可以达到你要的效果。OK， 好，今天就跟大家介绍到这个地方，谢谢大家收看，我们下次见。